நடந்தது நடந்து போச்சு அடுத்த காம்பவுண்டுக்கு இந்த அசிங்க போறதுக்கு முன்னால இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு குழந்தையோட குடும்பத்தை கொடைக்கானலையே செட்டில் பண்ணுங்க இந்த சகதியில நாம கால வைக்க மாட்டாங்க கருமா இவ யாரு பொம்பளை இவ எடுக்கிறது எல்லாமே முடிவா சில பொம்பளைங்க யாரோ என்னென்னமோ முடிவெடுத்து ஆடி பார்த்தாங்களே முடிஞ்சதா ஆம்பளைங்க நாம நாம எடுக்கிறதா முடிவு நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க மச்சா ஏ பழச கொஞ்சம் நினைச்சுப்பாரு நான் எல்லாத்தையும் நினைச்சு பார்த்தாங்க சொல்றேன் அண்ணன் கூட நினைக்கலாம் நான் என்னமோ சொத்து அபகரிக்க தான் இப்படி எல்லாம் பேசுறேன் முடிவா சொல்றேன் நம்ம பயலுக்கு சின்ன சுகரா கொடுக்க அண்ணன் தயாரா இருந்தா நான் நயா பேச கேட்கல அத்த என்ன <laughs> 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 ஒவ்வொருமே <laughs> அவங்க என்னதான் பிரச்சாரம் பண்ணட்டுமே அத்தனையும் முறியடிச்சு என் பொண்ணுக்கு நான் அருமையான மாப்பிள்ளையா தேர்ந்தெடுக்கிறேனா இல்லையா பார் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுல எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுல மச்சா உங்க வக்கீல் போன் நம்பர் என்ன எதுக்கு அவரை வரவழைச்சு பத்திரத்துல ரெண்டு எழுத்து எழுதி நீங்க கையெழுத்து போட்டீங்கன்னா போதும் இப்ப நான் போடுற கையெழுத்து சொத்துக்காக போடுறதா இருக்காது என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு முந்தைய பிள்ளைய பத்துக்கு நான் ஒத்துக்கிட்டு போறதா இருக்கும் போடுவேனா போடாம பையனுக்கு கல்யாணம் என் பொண்ணுக்கு உன் பையன் வேண்டாம் போய் என் பையனை விடுங்க உங்க பொண்ணோட கதி என் பொண்ணுக்கு என்ன அவரா ஒரு பிள்ளைய பத்துக்கிட்டு வந்து நிக்கிறாரு மாப்பிள்ளைய பார்க்க முடியுமா முடியும் முடியும் நல்லா கேட்டுக்க இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள ஒரு அருமையான மாப்பிள்ளைய பார்த்து என் பொண்ணுக்கு நான் நிச்சயதார்த்தம் பண்றேன் நினைக்கிறேன் <laughs> நீங்க வளர்க்க போல அல்பத்தனமாதான் பேசுனீங்க ஆனா மாமா தான் இன்னைக்கு தன்னை மட்டும் அல்ல என்னையும் மறந்து பேசிட்டாரு அப்போ நாங்க பாக்குற பொண்ணை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா தாராளமா கட்டிக்குவேன் இன்னைக்கு தாண்டா உன்ன நான் பெத்தேன் இன்னைக்கு தாமா நான் செத்தேன் ஏன்டா இப்படி சொல்ற உன் மாமா சொத்தனடா குப்ப நான் கோடீஸ்வரம் பொண்ணே கொண்டு வர்றேன் வாங்க கொண்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் சவால நடக்காது நடக்க விடவும் மாட்டேன் முடிவோடு <laughs> உங்க பொண்ணு இந்த வீட்டுக்கு தான் மருமகளா வரணும்ன்றது அவளுடைய தலை எழுத்துங்க இல்லன்னா உங்க தங்கச்சிக்கு இப்படி எல்லாம் புத்தி போவங்களா என்ன சொல்றது ஆமாங்க நீங்க சொல்றதா சரி பாருங்க உங்க பொண்ண நான் முடிச்சுக்கிறேன் அப்பா ஒரு நிமிஷம் இப்படி வரீங்களா வர்றனே நம்ம பையன் பார்த்த போய் பேசுவாங்க ஏண்டா என்ன உங்களுக்கு ரெண்டாம் கல்யாணமோ என்னடா சொல்ற பொண்ணை முடிச்சுக்கிறேன்னு சொன்னீங்க உனக்கு தாண்டா ஏயா முடியுமாடாங்கிற்கும் என்னடா 
அது ஒண்ணு இல்லங்க நம்ம பையனோட ஒருத்தர் இருக்கானே ஆமா பாத்தனே ரொம்ப பெரிய இடத்து பையன் ஆனா அவ இங்க தான் வளர நம்ம வீட்ல தான் இருக்கறான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணாவே கல்யாணம் பண்ணத தான் முடிவு பண்ணிருக்கங்களா ஐயாவுக்கு இன்னொரு பொண்ணு இருக்குறதா ஆமா நீங்க விரும்பனா அந்த பையனுக்கு முடிச்சுவோமே முருகா 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 இப்போ உங்க பையனுக்கு ஏம் பொண்ண சம்பந்தம் பேசறதுக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க முடிச்சிட்டே போறதா வந்திருக்கோம் கொஞ்சம் கிட்ட வரீங்களா அடிர வெளக்குங்க மேல ஊது பத்தி எல்லா இடத்துலயே எரிய விட்டுக்காரு நெருங்க முடியலையே நெருப்பா இருக்க முருகன் நெருப்பு இல்லையா வாஸ்தவம்தான் முருகா குனிஞ்சு வாங்க உங்க கிட்ட ஒரு ரகசியம் சொல்லணும் கல்யாண வயசு தாண்டியும் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணாம நிக்க வச்சிருக்கிறேனே அந்த முருகனை இந்த மணி என் கையில எப்படி வந்துச்சு மணிய கீழ வைங்க இவ கழுத்துல தாலி கட்டக்கூடிய யோகிதே உள்ள மாப்பிளைய கொடுடா முருகான நான் வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் எங்க பையன் எம்பிஏ படிச்சிருக்கானுங்க என்ன கீழே குனிஞ்சு கிழிச்சிருங்க இந்த காலத்துல வெறும் படிப்பெல்லாம் ஒரு தகுதியா அப்போ கலெக்டர் இன்ஜினியர் டாக்டர் அல்ப காசு மட்டுமே சம்பாதிக்கிற உத்தியோகம் ஒரு தகுதியா புரிஞ்சு போச்சு புரிஞ்சு போச்சு அப்போ எம்எல்ஏ பதவின்னா தெய்வ சன்னிதானத்துல என்ன வார்த்தையை சொல்லிக்கிட்டு நிக்கிறீர் தப்பு தப்பு நீங்க பெருசா எதிர்பார்க்கிறீங்க அப்போ மந்திரி பதவி என்ன கெட்ட என்ன மையா உமக்கு என் மாப்பிள்ள மந்திரி பதவியில உட்காரணும் அவன் மண்ட உடையணும் என் பொண்ணு தான் மாங்கல்யத்தை பார்த்து அழுதுகிட்டே இருக்கணும் அப்படித்தானே இதுக்குன்னு ஒரு கல்யாணம் தேவையா என்ன எதுக்குமே மசிக மாட்டேங்கிறாரு சிக்கலே இல்லாத கவர்னர் பதவி சொல்லி பாருங்களேன் கரெக்டு எங்க அடிதடிக்கு அப்பாற்பட்ட கவர்னர் பதவியில உங்க மாப்பிள்ள இருந்துட்டா சரி வரப்போற மாப்பிள்ளைக்கு வேற என்னதான் வேணும்னு எதிர்பார்க்கிறீங்க ஒழுக்கம் அதற்கு அடிப்படை இறை பக்தி இது ஆரம்பத்திலே சொல்லிருக்க கூடாதா நாலு நாளைக்கு முன்னாலதான் என் பையனுக்கு பக்தி முக்தி கோமனத்தோட வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டான் வேட்டியை கொடுத்து கட்டிக்கிட்டு வரானு வீட்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்தோம் என்ன உங்க மகன் பக்தி முக்தி எல்லாத்தையும் தொடர்ந்துட்டு ஓடிட்டான் கோமனம் கட்டியிருந்தான்னு சொன்னேன் கொடுத்தேன் என் பொண்ணு கோமனத்தை நம்பியா இனிமே எதுவுமே தேவையில்லை கோமனமும் தேவையில்லையா மேற்கொண்டு பேச்சு தேவையில்லை இந்த கூட்டம் ஆளுக்கு நூறு ரூபாய் கொடுத்து லாரியில கூட்டு வந்த கூட்டம் சரி அது விடுங்க நம்ம பயில காணுமே அதாங்க வராது என்ன <laughs> 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 நடிப்பு <laughs> 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 வாங்க 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 வணக்கங்க கரெக்ட் டைம் வந்துட்டல்ல பிஃபோராவே வந்துட்டீங்க உள்ள போங்க வாங்க மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள வந்தாச்சு மாப்பிள்ள இங்க வந்தாச்சுன்னு மாப்பிள்ள இங்க மூஞ்சிய பாத்தியா தேர்தல்ல டெபாசிட்ட பறி கொடுத்த வேட்பாளர் மாதிரியே காஞ்ச பசங்க அதோ வாங்க 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 என்ன 
ஏன்டா இப்படி எல்லாம் பேசுற நான் இருக்கிறேன் எனக்கு அப்புறம் என் சொத்து எல்லாம் ஐயோ சொத்து வேணாமா எங்களை பிரிக்காம இருந்தாலே போதும் சரி சீக்கிரமே விமர்சையா கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் மாமா நாங்க ஏறுங்க எங்களுக்கு எதுக்கு விமர்சையான கல்யாணம் சரி கோவில்ல கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டுமா என்ன உட்டால் தரவா பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் சொல்றேன் மாமா எங்களுக்கு கோயிலும் நீங்க தான் தெய்வமும் நீங்க தான் மாமா சீக்கிரமே கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் நான் ஏற்பாடோட வந்துட்டேன் நாங்க இப்பவே இப்படியே தனி குடுத்துட போறோம் உத்தரவு கொடுக்கணும் இப்பவே ஓஹோ போங்க போங்க தெய்வம் உங்களுக்கு துணையா இருக்கட்டும் என்னடா நான் போறப்ப குழந்தை அழுதுகிட்டு இருந்துச்சு நான் இவ்வளவு நேரம் கழிச்சு திரும்ப வந்திருக்கேன் இன்னும் அழுதுகிட்டு இருக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட இடவில் இல்லாம அழுதுகிட்டே இருக்கு நானும் எதெல்லாமோ கொடுத்து பாக்குறேன் தீங்கல என்னென்னமோ பால் எல்லாம் கரைச்சு குடுக்கறேன் பாத்தீங்களா மூத்தின பால் அப்படியே இருக்கு வந்துட்டையா சீக்கிரம் வாப்பா இந்த குழந்தைய கொஞ்ச நேரம் வெளில வச்சுக்கோப்பா அம்மா கொண்டாங்கம்மா ஏங்க இப்படி அந்த குழந்தை ஓயாம அழுதுகிட்டே இருக்கு அது அந்த குழந்தை கிட்ட தான் கேட்கணும் இப்படி கத்தி கத்தி ஏதாவது ஆடுமோ நான் பயந்துட்டு இருக்கேன் நீங்க ஜோக் அடிக்கிறீங்களா நீ குழந்தைய நினைச்சு பயப்படுற நான் ஒன்ன நினைச்சு பயப்படுறேன் ஏ எனக்கு என்னவா ஏமா ஒரு வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த உடம்பு இல்ல சாப்பாடு தூக்கம் ரெண்டும் கரெக்டா இருக்கணும் தூக்கம் கிட்ட பழைய ட்ரபிள் எல்லாம் வந்துடும் டாக்டர் சொன்னார்ல நீ நடனா குழந்தை குழந்தைன்னு சாப்பாடு எல்லாம் கண்ணு முடிச்சுட்டு இருக்க கொஞ்சம் இப்படி திரும்ப வசதி போடுமா வசதி படுமே தேங்க்ஸ் பொதுவா உலகத்துல குழந்தைக்காக தான் நியாயப்படுதான் தொட்டு பார்த்து சொல்ல எங்க தொடருது எங்க வேணாலும் தொட